ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട കിബാറുൽ ഒലമ അവരിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് അതിൻ്റെ ചില ചികിത്സകൾ നേടിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ അപ്പം അതങ്ങനെ ആർക്കും വരാം ഏറ്റവും അധികം നല്ല ആളുകൾക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരിക നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിച്ചോണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഞാൻ കണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വളരെ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് സന്ദർശിച്ചു മനസ്സിലായി അവരെന്താണ് മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നവർ പറയില്ല എന്ത് പരലോകം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തറിയോ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈർ ഉന്നാസാരാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഏറെ കിട്ടിയെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ ദിവസത്തെ നിസ്കാരം കടന്നേങ്ങി കടന്ന് ഇരുന്നേങ്കി ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ കബറുക്കെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ അത് ലാഭമാണെന്നാണ് ഒരു പരലോക വിശ്വാസം യുവത്വത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കാളും പരലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണെന്ന് തരും വാർദ്ധക്യത്തിലെ ഒരു ദിവസം പല ആളുകൾക്കും അതറിയില്ല വയസ്സായി ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ആരോഗിക്കുക പരലോകബോധം ലാഞ്ഞിട്ടാണത് ഏ പെൻഷനായി അറുപതായി അറുപത്തഞ്ചായി എഴുപതായി ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക ആയുസ് കിട്ടി ഇനിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയുസ് കിട്ടിയ ലാഭം നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണോ അതുവരെ നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് പോയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴരട്ടി പ്രതിഫലം ഓരോ വക്തിനും മലർന്ന് കിടന്ന് കൈകെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കബറ് പോയാൽ കിട്ടൂല ഇവിടെ കടന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കടന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുമെന്ത് അതുവരെ ജമാഅത്തിന് പോയത് കൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം അവന് നൽകും അത് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് അയാൾക്ക് നീച്ച് നടക്കാൻ പറ്റണ്ട അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എന്താ അറിയോ അയാൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തെക്കാളും അയാളുടെ തെറ്റുകൾ പോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പരലോകത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു നിമിഷം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരലോകത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാൽ ഒരു ടെൻഷനും ഒരാൾക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ബോധം കിട്ടാത്തൊരു വ്യക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മാനസിക പ്രയാസം എത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കണ സമയത്ത് അവിടുത്തെ സംരക്ഷകന്മാർ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മകനോ ഒരു മകളോ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് വന്നു നോക്കാത്ത ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടി വി കണ്ടു ഒരു മുസ്ലിം പരലോക വിശ്വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുട്ടി വന്നു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്താ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താണ് ആളുകൾ നോക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിചാരകന്മാർ വേണ്ടതില്ലാത്ത പുതപ്പ് കാലുമ്മലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് തരാൻ ആൾ വേണ്ടതില്ലാത്ത ബാത്റൂമിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുകൾ വേണ്ടതില്ലാത്തൊരു ലോകത്തേക്കാണ് പോണത് അവിടെ സുന്ദരമായ ഉറക്കവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മണിമന്ദിരങ്ങളുമുള്ള ക്ഷീണമില്ലാത്ത പരസഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സ്വർഗം അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോണത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഓരോന്നും നമ്മുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തു രോഗാവസ്ഥയെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തു നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തു എല്ലാം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് كم ليلة بالتالي